den Aufmerksamkeitswert, ja man kann sagen, die Signalwirkung, die Orientalisches eben haben konnte, macht sich auch Rembrandt ganz am Anfang seiner Karriere zunutze. Und zwar in einem einzigartigen Bild, das von jugendlicher Experimentierfreude zeugt. Dabei schreibt es sich zunächst einmal einer wohlbekannten und geläufigen Gattung ein, dem Musikstück als Bordelche, also als Bordellszene. Das Musizieren, der Gleichklang der Töne, symbolisiert nämlich Erotik, den Gleichklang der Gefühle. Der hier freilich mit Geld aufzuwiegen sein wird, denn für ein anständiges Mädchen entblößt die Verführerin allzu bereitwillig ihr Dekolleté und allzu berechnend verfolgt die ältliche Kupplerin hinter ihr die Wirkung. Und um dieses allzu sehr zu betonen, überzieht Rembrandt dann noch die Figuren mit einem Zuckerguss aus den allen Farben schillernden orientalischen Stoffen, setzt ihnen Turban und Fantasiehaube auf. Allzu bunt ist dieses Kostüm, genauso wie allzu viele Liederbücher unbeachtet herumliegen, wie überzählige Instrumente vorhanden sind, nämlich Violine und Laute links im Vordergrund, für die keine Spieler da sind. Nequit nimis, nichts im Übermaß, ist eine Forderung der Epoche. Übermaß ist schlecht, Übermaß ist unmoralisch. Orientalische Farbenpracht wird hier also G oder man kann vielleicht sogar sagen missbraucht, um die Szenerie als das zu entlarven, was sie sein soll, ein Puff. Rembrandts frühes Bild ist, soweit wir wissen, das einzige Gemälde, das dies versucht. Das Experiment war wohl zu gewagt für das holländische Publikum. Und als hätte der junge Maler dies geahnt, versichert er sich der Einsichtsfähigkeit der Betrachter noch mit einem anderen Kniff, diesmal einem ganz bewährten, dem Bild im Bilde. Auf dem Gemälde hinten an der Wand ist ein äußerst sündiges Thema dargestellt. Lot und seine Familie fliehen aus Sodom, der Stadt voll ungeheurer Laster, die zu zerstören Gott sich gerade anschickt, die lasterhaften Orte Sodom und Gomorra sind ja noch heute sprichwörtlich.